ഗുഡ് മോർണിംഗ് എബരിവിടി എൻ്റെ പേര് മണികണ്ഠൻ ഞാൻ മലമ്പുഴ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐയിൽ വെൽഡർ ട്രേഡിൽ ഇൻസ്ട്രക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഐ ടി ഐയിൽ വെൽഡർ ട്രേഡിലെ സെമസ്റ്ററിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് അഥവാ ഘർഷണ വെൽഡിംഗ് എന്ന ഭാഗമാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിവിധ തരം മെറ്റലുകൾ അതായത് ഫെറസ് മെറ്റൽസ് നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് അലോയ് മെറ്റൽസ് മുതലായവയുടെ ആവശ്യകതയും അവ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ ഇവയെല്ലാം കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുവാൻ ശേഷിയുള്ള നിരവധി വെൽഡിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നോളജിയിൽ പെടുന്ന അറ്റോമിക് ഹൈഡ്രോജൻ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ലേസർ ബീം വെൽഡിംഗ് പ്ലാസ്മ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ബീം വെൽഡിംഗ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് മുതലായവ ഇതിനുദാഹരണങ്ങളാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് ഈസ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ജോയിനിങ് ടെക്നിക് ദാറ്റ് വെൽഡ് വർക്ക് പീസ് ബൈ ജനറേറ്റിംഗ് ഹീറ്റ് ത്രോബ് മെക്കാനിക്കൽ ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് ഇതൊരു യന്ത്രവൽകൃത വെൽഡിംഗ് പ്രവർത്തനമാണ് ഫോർജ് വെൽഡിംഗ് പ്രക്രിയയ്ക്ക് സമാനവും ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് പ്രക്രിയയ്ക്കും വേണമല്ലോ ഒരു താപോർജം അതിനായി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെയോ ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിമിനെയോ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല ഘർഷണം വഴിയാണ് താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഘർഷണ താപത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മിഷൻ്റെ സഹായത്തോടെ വെൽഡിംഗ് സജ്ജമാകും അടുത്തത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് യൂസേഴ്സ് ഫ്രിക്ഷൻ ടു ക്രിയേറ്റ് ഹീറ്റ് ടു ഫ്യൂസ് ടു പീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ടുഗദർ ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് മെയിൻലി ഇൻ ബട്ട് വെൽഡിംഗ് ഓഫ് ലാർജ് സെക്ഷൻ റൗണ്ട് റാഡ് വെരി ഹെവി ട്യൂബ്സ് ആൻഡ് പൈപ്സ് സാധാരണയായി ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുവാൻ ബട്ട് ജോയിൻറ്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കനമുള്ള റൗണ്ട് റാഡുകൾ തിക്ക് കൂടിയ ട്യൂബുകൾ പൈപ്പുകൾ മുതലായവ ദൃഢമായി കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുവാൻ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനായി ഒരു യന്ത്രവൽകൃത രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ മെഷീൻ്റെ പ്രവർത്തനം വെൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഘർഷണം വഴിയുള്ള താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കലാണ് ഇനി എന്താണ് ഈ മെഷീനെ കൂടുതലായി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ മെഷീനിസ്റ്റ് ടർണർ ട്രേഡുകളിലുള്ള ലെയ്ത്ത് മിഷൻ കണ്ടുകാണുമല്ലോ ഈ മിഷന് സാമ്യമുള്ളതാണ് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് മിഷൻ്റെ ഘടന ഇനി ഈ മിഷന് അതായത് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിഷന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗവും അതിന് സമാനമായി ചലിക്കുന്ന ഒരു മറുഭാഗവും ഉണ്ട് ഇതിൽ കൂടി യോജിപ്പിക്കുവാനുള്ള രണ്ട് മെറ്റലുകളിൽ ഒന്ന് കറങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് ഘടിപ്പിക്കുകയും മറുമെറ്റൽ ചലിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് സമാനമായി ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം മിഷൻ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കി കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കേണ്ട മെറ്റലിൻ്റെ രണ്ട് അഗ്രങ്ങളിലും 
ഒരേ ദിശകൾ ദിശയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഘർഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നു ഘർഷണഫലമായി മെറ്റലിൻ്റെ രണ്ട് അഗ്രങ്ങളിലും താപം ഉൽപ്പാദിക്കുന്നു ഈ താപത്തിനാൽ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നു റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റലിൻ്റെ ചൂട് ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇതിനായി മെഷ്യൻ്റെ ചലിക്കുന്ന ഭാഗത്തു കൂടി പ്രഷർ നൽകുന്നു തുടർച്ചയായി പ്രഷർ നൽകിക്കൊണ്ട് വെൽഡ് മെറ്റൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേജിലേക്ക് ആക്കിയ ശേഷം കൂടുതൽ പ്രഷർ നൽകി ദൃഢമായുള്ള ബലമായുള്ള ഒരു വെൽഡ് ജോയിൻ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇപ്രകാരമാണ് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ് അഥവാ ഘർഷണ വെൽഡിങ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെൽഡിംഗ് പ്രവർത്തനം അതായത് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് നാല് വഴികളിലൂടെയാണ് പ്രധാനമായി അവ താഴെ പറയുന്ന വിധത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങളെ മെഷീനിൽ കൃത്യമായി ക്രമീകരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മിഷൻ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുന്നു അതായത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗവും ചലിക്കുന്ന ഭാഗവും സമാനമായി കൊണ്ടുവന്ന് ഘർഷണം വഴി വെൽഡിങ്ങിനുള്ള താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗത്തെ റെഡോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു മിഷൻ ചലിക്കുന്ന വഴി പ്രഷർ നൽകി വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങളെ റെഡ് ഔട്ട് കണ്ടീഷനിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേജിലോട്ട് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് വെൽഡ് മെറ്റലിൻ്റെ രണ്ട് അഗ്രങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേജിലോട്ട് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് മെഷീൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ പ്രവർത്തനം നിർത്തി കൂടുതൽ പ്രഷർ നൽകി ദൃഢമുള്ള നല്ലൊരു വെൽഡ് ജോയിൻ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ നാല് ഘട്ടമായി ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് പൂർണ്ണമാക്കുന്നത് ഇനി എല്ലാ വെൽഡിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമുണ്ട് ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും നമുക്കറിയാമല്ലോ അതുപോലെ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിനുമുണ്ട് ചില ഗുണങ്ങളും അതുപോലെ ദോഷഫലങ്ങളും ഇതിൽ ഗുണങ്ങൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ദ അഡ്വൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ സൂട്ടബിൾ പ്രോസസ് ഓഫ് ജോയിനിങ് ഡിസിമിലർ മെറ്റൽ ഇത് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ഡിസിമിലർ മെറ്റലുകൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കലാണ് അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന അഡ്വൻറ്റേജാണ് ഏതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ദ പ്രോസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ക്ലീൻ മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ വെൽഡിംഗ് സർഫസ് ഇത് നല്ല രീതിയിലുള്ള സർഫസിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വെൽഡ് ജോയിൻ്റ് ആക്കി മാറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രധാന ഗുണം എ ഹൈലി സ്കിൽഡ് വെൽഡർ ഈസ് നോട്ട് റിക്വേഡ് അതായത് ഇതൊരു മിഷണറി വെൽഡിംഗ് പ്രവർത്തനമാണ് അതുകൊണ്ട് മാനുവലായി ഒരു സ്കിൽപരമായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഓപ്പറേറ്റർക്കോ വെൽഡർക്കോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു സവിശേഷത എ വെൽഡ് വിത്ത് ലെസ് ഡിഫക്റ്റ് ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റേൺ 
ഈ വെൽഡിങ്ങിൽ മറ്റുള്ള വെൽഡിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിഫക്റ്റ് കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുന്ന ഇല്ല എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നോ ഫില്ലർ റാഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോഡീസ് റിക്ഷോഡ് ഫില്ലർ റാഡോ ഇലക്ട്രോഡോ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇല്ല എന്നതും കൂടി ഇതിൻ്റെ വേറൊരു മഹത്വമാണ് നമുക്കറിയാം ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് ഇലക്ട്രിക് കാർക്ക് വെൽഡിങ് ഇതിലെല്ലാം ഇലക്ട്രോഡും ഫില്ലർ റാഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡോ ഫില്ലർ റാഡോ മുതലായവയൊന്നും ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകതയാണ് നെക്സ്റ്റ് പവർ കൺസംഷൻ ഈസ് ലെസ് അതായത് ഏതൊരു മെഷീൻ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിലും വിദ്യുച്ഛക്തി അല്ലെങ്കിൽ പവർ കറണ്ട് മുതലായവയുടെ ആവശ്യകതയുണ്ട് ഇതിനാൽ വ്യത്യസ്തമായ കറണ്ടിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് ഓരോ മെഷീനിലും ഉള്ളത് മറ്റുള്ള വെൽഡിംഗ് മെഷീനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഉപയോഗം അത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറവ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രധാന സവിശേഷത അതുപോലെ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിനുമുണ്ട് ഒരു ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അതെന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് വിലയിരുത്തും ദ മെഷീൻ ഈസ് കോസ്റ്റ്ലി മെഷീൻ്റെ കോസ്റ്റ് വില മറ്റുള്ള വെൽഡിംഗ് മെഷീനേക്കാളും കൂടുതൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്ലേ സെക്ഷൻ ഓഫ് ലെസ് തിക്നസ് സൈസ് കെനോട്ട് ബി വെൽഡഡ് കനം കുറഞ്ഞ പ്ലേറ്റുകൾ തിക്നസ് കുറഞ്ഞ പ്ലേറ്റുകൾ മുതലായവ ഈ വെൽഡിംഗ് പ്രവർത്തനത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ പ്രയാസമാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് വെൽഡിംഗ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഓൺലി ഇൻസൈഡ് എ ഫാക്ടറി ഓർ ഷോപ്പ് ആൻഡ് നോട്ട് എ സൈറ്റ് ഇതൊരു മെഷീനറി വെൽഡിംഗ് പ്രവർത്തനമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അതായത് സബ് മാർജർ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ മെഷീനറി വെൽഡിംഗ് ആണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫാക്ടറിയുടെയോ അനദർ ഭാഗത്ത് അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് ഏരിയ മറ്റുള്ള സൈറ്റിലോട്ടോ കൊണ്ടുപോയി വെൽഡിംഗ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫാക്ടറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് വെൽഡിംഗ് ഷോപ്പിലോ ആയിരിക്കും അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് ലോ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് കെനോട്ട് ബി വെൽഡ് സോഫ്റ്റായ മെറ്റീരിയൽ അതുപോ അതുപോലെ ടിൻ മുതലായ കനം സോഫ്റ്റ് സ്പോഞ്ച് മെറ്റീരിയലുകൾ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് മെറ്റീരിയൽ കാസ്റ്റൈനെ പോലുള്ള മെറ്റീരിയലുകളും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഓൺലി ബട്ട് ജോയിൻ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബട്ട് ജോയിൻറ്റിൽ മാത്രമേ ഈ വെൽഡിംഗ് പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്കറിയാം പ്രധാനമായി രണ്ട് വെൽഡ് ജോയിൻ്റ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ബട്ട് ജോയിൻ്റ് അനദർ ഫില്ലറ്റ് ജോയിൻ്റ് ഈ ഫില്ലറ്റ് ജോയിൻ്റിൽ വിവിധ വെൽഡ് ജോയിൻറ്റുകളുണ്ട് ലാപ്പ് ജോയിൻ്റ് കോർണർ ജോയിൻ്റ് എഡ്ജ് ജോയിൻ്റ് ടി ജോയിൻ്റ് മുതലായവ ഇതിൽ ബട്ട് വെൽഡിംഗ് ജോയിൻറ്റിൽ മാത്രമേ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡ് നടക്കുന്നു അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ദർ ഈസ് ബഡ് സറൗണ്ടിങ് ദ വെൽഡ് ഏരിയ ഈ വെൽഡിംഗ് പ്രവർത്തനം ഒരു മെഷീനറി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് പൈപ്പ് പോലെയുള്ള റൗണ്ട് ജോബുകളാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേജിൽ ആവുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് മെറ്റീരിയലുകൾ ഔട്ട് ഓഫ് സർഫസിന് മുകളിലോട്ട് ബൾച്ച് ചെയ്തു വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ബർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ബഡ്സ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തോ കട്ടിങ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്തോ ഇത് പരിഹരിക്കാം ഇതെല്ലാം ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള വെൽഡിംഗ് പ്രക്രിയകളൊക്കെ എവിടെയാണ് കൂടുതലായി നടക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇതൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്കിൽ 
ലോ ടെക്നോളജിയിൽ പെടുന്ന വെൽഡിംഗ് പ്രവർത്തനമാണല്ലോ പുതിയ തരം ഡിസിമിലിയർ മെറ്റലുകൾ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ടൈറ്റാനിയം പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ അലുമിനിയം പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ ടെങ്സ്റ്റൻ പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ ഇതൊക്കെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടുതലായി കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന വ്യവസായിക യൂണിറ്റുകളുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള സ്പേസ് സെൻറ്ററുകളുണ്ട് എന്തിനു പറയുന്നു റെയിൽവേ ഷിപ്പിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ മുതലായ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ഒന്നാമതായി എയറോസ്പേസ് അതായത് വിമാന മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് യൂണിറ്റ് ഷിപ്പ് യാർഡ് അതായത് ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ഷിപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഷിപ്പ് യാർഡിലും ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടുതലായിട്ട് വരും ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഒരു ഉപയോഗം അലുമിനിയം പോലെയുള്ള റാഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ് മുതലായവ നല്ല വൃത്തിയിൽ വെൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന സവിശേഷത റെയിൽവേ കോച്ച് ഫാക്ടറി പോലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലും അതായത് ഈ കോച്ച് നിർമ്മിക്കാൻ ട്രെയിനിലെ ബോഗികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലും അതുപോലെ എൻജിൻ ചിത്തരഞ്ചൻ ലോകമോട്ടീവ്സ് അതായത് ട്രെയിനിൻ്റെ എൻജിൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ആ യൂണിറ്റുകളൊക്കെ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ബിൽഡിങ് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നു നാസ പോലെയുള്ള സ്പേസ് സെൻറ്ററുകൾ അമേരിക്കൻ സ്പേസ് സെൻറ്റർ അവിടെയും ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ബിൽഡിങ്ങിന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന മഹത്വം അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ബിൽഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്കതൊന്നും പരിചയപ്പെടാം അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഒന്ന് റൊട്ടേഷൻ രണ്ട് മോഷൻ മൂന്നാമത് പ്രഷർ ഈ പ്രവർത്തന തത്വം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്നത് താങ്ക് യു